собой самый известный журнал в мире и один из самых сильных мировых брендов. Это единственный мужской журнал, чье название стало синонимом успешного стиля жизни. Ни один номер Playboy не обходится без постера с девушкой месяца Playmate, которую выбирает редакция. А самую красивую девушку года Playmate of the Year путем голосования выбирают читатели. Церемония награждения девушки года Playmate of the Year, придуманная основателем журнала Хью Хефнером, стала культовым мероприятием с участием знаменитостей. Русский плейбой награждает своих лучших девушек уже пять лет. Вечеринка Playmate of the Year стала одним из самых престижных и ожидаемых светских событий Москвы. Playmate of the Year Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем ежегодную, седьмую ежегодную церемонию награждения лучшей девушки Playboy, Playmate of the Year. Подожди, бурные аплодисменты! Аня Сидакова! Аня Сидакова! возникает, когда вы слышите слово «плейбой»? А, сексуальность, наверное, красота, блондинки, красивые формы. Ну, в общем, вот. Вы бы хотели попасть на страницу журнала «Плейбой»? Эта девушка в сентябре выйдет, как девушка месяца на журнал «Плейбой». Великолепно. Я люблю их, как бизнес-партнеров, как журнал. Я могу сказать, что все мужчины теперь меня просят автограф на моем теле. Ну вот, при, приносят журнал, да, неважно, там, друзья, знакомые, незнакомые, просто говорят, можно автограф. Это вообще престижно попасть в это издание, знать, попасть вообще на страницу? Я считаю, что да, потому что Playboy, конечно, это, это мировой журнал, это я не боюсь этого слова лучший. Многое желать уже не приходится, потому что я думаю, что журнал Playboy один, один из самых известных, поэтому если только дополнительные какие-то... Дополнительное какое-то процветание. А так, я думаю, что он уже набит. Самые красивые, year. самые лучшие Самые очаровательные, улыбающиеся девушки. 12 лучших девушек. Да хотя позвать на сцену особенную девушку, друзья. Вица Playmate of the Year. Елена Перминова. Елена Перминова. Обратите внимание на экраны. Под 
ваши бурные аплодисменты на сцене. Сеня Собчак, друзья! Советский дипломат 79 -го года, мой товарищ, который позвонил мне и сказал, приходи вечером, так сказать, будет интересно, да, и тайно заведи меня в комнату, и, и угостив американскими сигаретами, он приоткрыл плейбой, и мы начали листать. Это было интересно. Как-то странно, может, это совпадение, но я вышла замуж сразу после выхода обложки, я не знаю. Наверное, на мужчин это как-то действует, как красная тряпка на быка, я не знаю. Девчонки, снимайтесь, это хорошо. За долгие годы жизни в Москве мой подоконник просто зарос плейбоями. В результате я смотрю не на, как говорится, не на улицу, не на природу, а на просто на то, как вырастают у меня горы плейбоя. Мне это очень хорошо и приятно. Я с удовольствием собираю этот журнал, и я, наверное, ярый поклонник этого журнала. Я помню, что в первый же день, когда журнал поступил в продажи, я действительно не могла на улице пройти ни в очках, ни в бейсболке, ни в капюшоне. Меня повсюду узнавали. То есть это был реально очень сильный эффект. В журнале «Плэбой» отличный текст, который интересно читать. И при внешнем, ну, таком неком развлекательно красивом формате текст умный и интересный. Пожелать бы я хотела держать в том же духе. Не, ну явно не хватает развития женщин, ребят. Вы чё? 